ముందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనుదిన వాక్యదేవన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రండి మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతిరోజు మాతో కలిసి మీరు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నందుకే మేము ప్రభుని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనం మత్స్య సువార్త పదమూడో దినంలో ముప్పై మూడో వచ్చిన నుంచి ముప్పై ఐదో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేద్దాం నిన్నటి తరగతిలో ఒక ఉపమానాన్ని మనం చూసాం గురుగులు మరియు గోధుమ గింజల యొక్క ఉపమానాన్ని మనం చూసాం అక్కడ మనం గోధుమల్లాగా ఉండాలని దేవుడు జడ్జిమెంట్ వరకు ఆ తీర్పు దినం వరకు సహించి ఆ తీర్పు దినం రోజున రెండింటిని వేరుపరుస్తాడని గోధుమలు తనతో పాటు తీసుకొని వెళ్తాడని ఆరు నెగ్నితో ఈ గురుగుల్ని కాల్చేస్తాడని వీళ్ళు నరకానికి వెళ్తారని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం ఈరోజు మరొక రెండు ఉపమానాలు మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం ఈ పదమూడో అధ్యాయంలో ఏడు ఉపమానాలు ఉన్నాయి ఏడు ఉపమానాల్లో మూడు ఉపమానాలకి అంటే మొదటి రెండు చివరి ఉపమానానికి యేసు ప్రభావు వివరణ అందించారు మిగిలిన ఉపమానాలకి ఆయన వివరణ ఇవ్వలేదు కానీ ఆల్రెడీ వివరించబడిన ఉపమానాల వెలుతురులో ఇదిగో వివరించబడని వాటిని మనం ధ్యానం చేసి వాటి భావాన్ని మనం వెలుగు తీయచ్చు చూడండి ఈరోజు మరొక రెండు ఉపమానాలు మనం చూద్దాం ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు ఆవగంజ ఉపమానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి ముప్పై మూడవ వచనం ఒక వచనమే పులి పులిసిన పిండి ఆ యొక్క ఉపమానాన్ని గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వచనాలు నేను చదువుతున్నాను మత్స్య సువార్త పదమూడో అధ్యాయము ఆయన మరొక ఉపమానము వారితో చెప్పాను పరలోక రాజ్యము ఒకడు తీసుకొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలి ఉన్నది అది విత్తనములన్నిటిలో చిన్నదే కానీ పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మల ఎందు నివసించినంత చిట్టగును ఇక్కడ పరలోక రాజ్యాన్ని గురించిన మరి యొక్క ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నిన్నటి తరగతిలో కూడా పరలోక రాజ్య ఉపమానం చూసాం అది మంచి విత్తనాలు విత్తిన ఒక మనిషిని పోలి ఉందనుకున్నాం ఇక్కడ కూడా పరలోక రాజ్యం గురించి మరొక ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభు బోధిస్తున్నాడు అంటే తెలిసిన విషయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని తెలియనటువంటి చూడనటువంటి పరలోక రాజ్యం గురించి యేసు ప్రభు వారు వివరిస్తున్నాడు అంటే గనక పరలోక రాజ్యాన్ని గురించిన అవగాహన మనందరం కలిగి ఉన్నానని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఉపమానంలో పరలోక రాజ్యం ఒకడు తీసుకొని తన పొలంలో విత్తిన ఆవగింజను పోలి ఉన్నది ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం దేంతో పోల్చబడిందంటే విత్తినటువంటి ఆవగింజ తన పొలంలో విత్తిన ఆవగింజను పోలి ఉంది ఇప్పుడు దీనికి మనం రకరకాల అర్థాలు వెతకడానికి వీల్లేదు పరలోక రాజ్యం అంటే ఆవగింజ ఈ ఆవగింజ ఎక్కడ విత్తబడిందంటే పొలంలో విత్తబడిన ఆవగింజ అంతేకాదు ఈ ఆవగింజ ఏం చేస్తుందంట అది విత్తనములన్నింటిలో చిన్నది అంటే ఆవగింజ చాలా చిన్నది కానీ దాన్ని ఎదుగుదల చూస్తే ఊహకు అందనంత ఎదుగుదల దానిలో కనిపిస్తుంది ఆవ మొక్క ఒక చెట్టులా కాక ఒక పొదలాగా మొదట విస్తరిస్తుంది అది పెరిగినప్పుడు మాత్రం ఇంకా పెద్దదైనప్పుడు ఒక చెట్టులాగా అయిపోయి ఆ చెట్టు మీద ఆ కొమ్మల మీద అనేకమైన పక్షులు వచ్చి దాని మీద నివాసం ఉంటున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అది విత్తనములన్నింటిలో చిన్నదే కానీ పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నింటిలో పెద్దదై ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మల ఎందు నివసించినంత చెట్టగును ఇక్కడ పరలోక రాజ్య వ్యాప్తి గురించి పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించిన వివరణ యేసు ప్రభు గారు ఇవ్వటం మనం చూస్తున్నాం అంటే విత్తనం పరలోక రాజ్యం ఒక సాధారణమైన ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది ఎంత సాధారణమైన ప్రారంభం అంటే మొదట్లో దేవుడు ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు చాలా కొద్ది మందినే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆది కాండంలోకి వెళ్ళి చూస్తే కనుక పన్నెండో అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహాముని పిలుచుకున్నప్పుడు అబ్రహాముని తీసుకొచ్చి ఇదిగో నువ్వు నక్షత్రాలు చూడు ఇదిగో ఆ సముద్రపు ఇసుక రేణువులు చూడు అక్షత్రాలను నక్షత్రాలను కనుక నువ్వు లెక్క పెట్టగలవా నువ్వు లెక్క పెట్టలేవు ఈ సముద్రపు ఒడ్డునున్న ఇసుక రేణువులు నువ్వు లెక్క పెట్ట లెక్కించగలవా లెక్కించలేవు నీ సంతానం కూడా అలా విస్తరిస్తారు అంటే విశ్వాసం ద్వారా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించేవారు అలా ఉంటారు అని దేవుడు అబ్రహాంకు వాగ్దానం చేసుకుంటూ ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఈ భూమి మీదకి తీసుకొచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే దేవుడు అబ్రహాంకి వాగ్దానం చేశాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాగ్దానం చేశాడు చేసినప్పుడు ఆయన పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి కూడా మనకి వాగ్దానం చేయటం జరిగిందనమాట అంటే దేవుడు ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు అంటే కనుక ఆయన మాట తప్పుడు అబ్రాహంకి దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఏమనంటే నీ సంతానం అభివృద్ధి పొందుతుంది నీ సంతానాన్ని ఎవరూ లెక్కించలేరు ఎందుకు లెక్కించలేరంటే వాళ్ళు లెక్కించనంత జనాంగం అవుతారు మరి ఇస్రాయేలీలు శేషించబడిన జనాంగమేగా మరి ఇస్రాయేలీలు చాలా తక్కువ మందే కదా ఈనాటికి కూడా ఇస్రాయేలీ జనాభా మన రాష్ట్ర జనాభా కంటే కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మరి వాళ్ళు ఆకాశ నక్షత్రాల్లాగా సముద్రపు రేణువు ఒడ్డునున్న ఇసుక రేణువుల్లాగా 
ఎలా ఉంటారంటే దేవుడు అబ్రహాంకి వాగ్దానం చేసింది తన పుత్రుడైన ఇస్సాకుని కాదు అబ్రహాంలోంచి ఇస్సాకు వస్తాడు ఇస్సాకు నుంచి యాకోబు వస్తాడు యాకోబులో నుంచి దావీద్ వస్తాడు అల్టిమేట్గా ఆ దావీద్ సంతానం నుంచి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వస్తారు అని గల్తీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచనంలో అపోస్తులైన పౌలు ఆ విషయాన్ని మనకి తెలియజేశారు అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానములు చేయబడును ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టు సంతానములకును అని చెప్పక ఒకని గూర్చి అన్నట్టే నీ సంతానమును కనెను ఆ సంతానము క్రీస్తు ఇక్కడ అబ్రహాం యొక్క నిజమైన వాగ్దాన పుత్రుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అన్న సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి అంటే ఈ పరలోక రాజ్యం అనేది చాలా సాధారణంగా ప్రారంభించబడింది అంటే మా విత్తబడిన విత్తనంలాగా ప్రారంభించబడింది అది కొద్దిగానే అనిపిస్తుంది చాలా చిన్నదే కానీ భావించారు అందరూ కానీ అది మెల్లిగా మొలకెత్తి పెరిగి పెద్దదవుతున్నప్పుడు మనుషులకు ఊహన ఊహకు అందనంత విస్తరించటం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆకాశ నక్షత్రాలాగా ఇసుకరేణువులాగా దేవుని రాజ్యం వ్యాప్తి చెందటం అనేది మనం చూస్తున్నాం అంటే మొదట యేసు ప్రభు వారిని నమ్ముకున్న ఆది సంఘాన్ని చూస్తే అనేకమైన హింసలు అనేకమైన శ్రమల వల్ల పరలోక రాజ్యం చిన్నదిగా కనపడింది ఆనాడు చాలా తక్కువ మంది ప్రభుని అంగీకరించారు పేతురు ప్రసంగం చేసినప్పుడు మూడు వేల మంది ప్రభుని అంగీకరించాడు తర్వాత కొంత మరికొంతమంది సంఘానికి యాడ్ అయ్యారు తర్వాత మరికొంతమంది సంఘానికి యాడ్ అయ్యారు మరికొంతమంది నాలుగు వేల మంది మరొక సందర్భంలో ప్రభు వారిని నమ్ముకున్నారు అట్లా సంఖ్య కొద్దిగా ప్రారంభించబడి మొదట్లో పన్నెండు మంది శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్నారు ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు కాస్త డెబ్బై మంది శిష్యులు అయిపోయారు డెబ్బై మంది శిష్యులు కాస్త పేతురు యొక్క ప్రసంగంలో మూడు వేల మంది శిష్యులు అయ్యారు ఈ మూడు వేల మంది పరలోక రాజ్య పౌరులు కాస్త నాలుగు వేల మంది యాడ్ అయిపోయి ఏడు వేల మంది అయ్యారు అలా ఈ సంఖ్య ప్రతిదినం ప్రతిదినం ప్రతిరోజు విస్తరించింది అంటే మల్టిపుల్గా విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళింది అంటే పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంటే ప్రభువుకి ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు ప్రతిదినం పెరుగుతూనే ఉంటారు మొదట్లో దాని ప్రభావం ఎవరు ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోయారు ఆవ గెంజాయి కదా అనుకున్నారు ఆవ మొక్కే కదా అని అనుకున్నారు అది మొలకెత్తినప్పుడు చిన్న మొక్కగానే కనిపిస్తుంది కానీ దాన్ని రాజ్యవ్యాప్తి చూస్తే సాధారణంగా ప్రారంభించబడి హింసలు శ్రమల వల్ల పరలోక రాజ్యం చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది కానీ చివరిలో కనుక మనం చూస్తే కనుక అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ చూస్తే దాని ముగింపు మనం చూస్తే అది పెరిగి పెద్ద మొక్కగా కూర మొక్కలన్నింటిలో పెద్ద మొక్కగా అయ్యి ఆ మొక్క కాస్త చెట్టుగా మార్చబడింది చూడండి విత్తనం కాస్త మొక్క అయింది మొక్క కాస్త చెట్టు అయింది అంటే ప్రారంభం చిన్నగా ఉంది తర్వాత మొక్కగా కొంచెం పెద్దదయింది తర్వాత పక్షులు వచ్చి దాని మీద గూళ్ళు కట్టుకొని నివాసం చేసేటంతా పెద్ద చెట్టుగా పరలోక రాజ్యం దేవుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు అంటే మూడు రకాల స్టేజెస్ గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు విత్తనం స్టేజ్ అంటే చాలా బలహీనంగా భావించారు చాలా చిన్నదిగా మొదటిగా కనిపించింది రెండోది అది పెరుగుతున్నప్పుడు దిన దిన ప్రవర్ధమానంగా ఎదుటి మనం చూస్తున్నాం అంటే అనేక మంది ఆ యొక్క రాజ్యంలోనికి వస్తూ ఉన్నారు అంటే దాని వ్యాప్తి కొలనూలు భూమి అందంతటా వ్యాపించింది మెల్లిమెల్లిగా దాని యొక్క పరిమాణాన్ని విస్తరింపజేసుకుంటూ అనేక చోట్ల అది చుచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంది చెట్టు చివరికి ఇట్స్ ఎ బిగ్ ట్రీ పెద్ద ఆవ పెద్ద ఆవ చెట్టుగా మార్చబడినప్పుడు ద గ్రేట్ డిగ్రీ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ అండ్ యూజ్ఫుల్ అది ఎంత ప్రయోజనాత్మకంగా ఎంత గొప్పగా ఎంత విస్తరించిందంటే అనేకమైన పక్షులు వచ్చి దాని మీద గూళ్ళు కట్టుకొని దాని మీద వాలి దాని మీద నివసించేటంతా పెద్ద చెట్టుగా అది మార్చబడింది ప్రియమైన వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా ఎవరు పరలోక రాజ్యం రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారంటే అందరూ పరలోక రాజ్యం రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎవరు ఈ ఆవ 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 చెట్టుది చెట్టు మీదకి వచ్చి నివాసం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారంటే అనేకమైన పక్షులు తూర్పు నుంచి పడమటి నుంచి వేషులైనా నరహంతకులైనా బందిపోట్లైనా దొంగలైనా అబద్ధికులైనా నరహంతకులైనా మోసగాళ్ళైనా అనేక మంది పరలోక రాజ్యం చేరాలని తండ్రి యొక్క అభీష్టమైనది దేవుని యొక్క అభీష్టమైనది ఎవరు మారు మనసు పొందకుండా ఉండకూడదు అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎవరు తన పాపంలోనే చనిపోకూడదు అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఏ ఒక్కరు నశించిపోవటం ఇష్టం లేక తన ప్రియ కుమారుని ఈ భూమి మీద పంపించాడు ఎందుకో తెలుసా మనం పరలోక రాజ్యం చేరుకోవాలని మనం ఆ చెట్టు మీద పక్షుల్లాగా నివాసం ఉండాలని యుగయుగాలు తనతోనే నివాసం ఉండాలని దేవుడు తన ప్రియ కుమారుని భూమి మీదకు పంపించి పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రకటించ ప్రకటించాడు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ చెప్పాడు ఇదిగో పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందని అన్నాడు యేసు ప్రభు వారు పరిచయం ప్రారంభించిన మొదట్లో మొదటి ప్రసంగం ఇదిగో పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందని అని చెప్పాడు అపోస్తులు 
తమ సువార్తను ప్రకటించిన మొదటి సన్నివేశాన్ని చూస్తే కనుక ఇదిగో పరలోక రాజ్యం సమీపించింది మారు మనసు పొందండి అంటే అంతటా అందరూ మారు మనసు పొందాలి అందరూ రక్షించబడాలి ఏ వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళకూడదు ఏ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడికి అంగీకరించకుండా ఉండకూడదు ప్రతి నాలుక యేసు ప్రభుని అంగీకరించాలి ప్రతి హృదయంలో యేసు ప్రభు వారు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రతి మోకాలు ఆయన నామూలు వంగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ పక్షులు పరలోక రాజ్యాన్ని అంటే మనం ఆ రాజ్యం ఎంత పెద్దదంటే ఎంతమంది వచ్చిన దాంట్లో చోటు ఉంటుంది ఎవరైతే ఆయన నామాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు కార్యాన్ని అంగీకరిస్తున్నారో వారు ఖచ్చితంగా పరలోక రాజ్యం వెళ్తారు రక్షించబడతారని దేవుడు తన వాక్యంలో సెలవిచ్చాడు అందుకనే దేవుడు అంటాడు తూర్పు నుంచి వేషులు వస్తారు నరహంతకులు వస్తారు అనేక మంది అబ్రహంతో కూడా యుగయుగాలు దేవునితో ఉంటారు కానీ కొందరు దేవుణ్ణి విస్మరించి నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోతారు ఎవరైతే ఏర్పాట్లో ఉన్నానని అనుకుంటున్నారో యూదులైన ఇస్రాయేలీలైనా వాళ్ళంట దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచని దాన్ని బట్టి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ప్రజలు ఉన్నారు వేసులు ఉన్నారు సుంకర్లు ఉన్నారు పాపులు ఉన్నారు అనేక మంది అనీతులు ఉన్నారు అనీతి మంతులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అంట ప్రభువుని అంగీకరించి తాగుబోతులు తిట్టుబోతులు తిరిగిబోతులు వీళ్ళందరూ యుగ యుగాలు ఆయనతో ఉంటారు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళేమో విశ్వాసం ఉంచని దాన్ని బట్టి నరకాగ్ని గుండానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ పరలోక రాజ్యంలో అందరికీ చోటు ఉంటుంది అందరూ వచ్చి ఈ రాజ్యంలో తనతో పాటు యుగ యుగాలు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అది మొదట చిన్న మొక్క చిన్న విత్తనంగా కనిపించింది ఆ చిన్న విత్తనం మొలకెత్తింది మొలకెత్తినప్పుడు కూడా చిన్నదే కదా ఎంత పెద్ద అవుతుందో అనుకున్నారు ఆ మొలకెత్తింది కాస్త మొక్కగా మార్చబడింది ఆ మొక్క కూర మొక్కలన్నింటిలో పెద్దగా కనిపించింది మెల్లిగా దాని యొక్క వ్యాప్తిని పెంచుకుంది తర్వాత అది చాలా పెద్ద చెట్టుగా అయ్యిందంటే కారణం అందరం ఆ యొక్క చెట్టు నీడలోకి రావాలి అందరం ఆ చెట్టు మీద నివాసం ఉండాలి అందరం ఆ చెట్టులో ఉండాలి పరలోక రాజ్యాలు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేడైనా నీ హృదయాన్ని ప్రభుకి ఇస్తావా నేడైనా నీ పాపపు జీవితాన్ని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెడతావా ఆయన కృపచేత నిన్ను రక్షించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు నీ క్రియల ద్వారా కాదు కేవలం నమ్మితే చాలు విశ్వాసం ఉంచితే చాలు ఆయన చేసిన సిలువు కార్యాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే చాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని నీ హృదయానికి అంగీకరిస్తే చాలు దేవుడు నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు దాన్ని కావాలని నువ్వు వాయిదా వేయకూడదు ఈ చెట్టు ఎంత పెద్దది అయ్యిందంటే కారణం అనేక మందికి నేడనివ్వాలి అనేక మందిని తనలో ఉంచుకోవాలి అనేక మందికి నివాస యోగ్యంగా ఉండటానికి దేవుడు అంత విలువైన పరలోక రాజ్యం నీకు ఇస్తున్నప్పుడు చాలామంది వాళ్ళకున్న కులాన్ని బట్టి వాళ్ళకున్న మతాన్ని బట్టి లేకపోతే వాళ్ళకున్న డబ్బును బట్టి అధికారాన్ని బట్టి ఈ పరలోక రాజ్యాన్ని కాలదని యోధయస్కరితులాగా కృపను వద్దనుకొని దేమలాగా యహలోకాన్ని స్నేహించి ఈ కృపను కాలదనుకొని పరలోక రాజ్యాన్ని కాలదనుకొని వీళ్ళు నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు యూదుల అధికారి యవనస్తుడు ప్రభు దగ్గర సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ప్రభు నిత్యరాజ్యానికి వారసిన ఒకటి నేను ఏం చేయాలంటే ధర్మశాస్త్రం నువ్వు పాటిస్తున్నావని చెప్పాడు అవును ప్రభు నా బాల్య దినాన్ని నుంచే దాన్ని నేను పాటిస్తున్నానంటే యేసుప్రభు వారు చెప్పారు నీకొకటి కొద్దుగా ఉంది నీకున్న ఆస్తి నమ్మేసేసి భేదలకిచ్చి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు నువ్వు వచ్చి పరలోక రాజ్యానికి వారసుడు అవుతావు అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మిగుల ఆస్తి గలవాడు కాబట్టి వ్యసన పడుతూ బాధపడుతూ పర ప్రభువుని విడిచి అతను వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే పరలోక రాజ్యాన్ని త్రుటిలో కోల్పోయిన వ్యక్తుల్లో ఆ వ్యక్తి కూడా ఒకడు తన గురించి మరొక బైబుల్లో మరొక చోట ఎక్కడ కూడా ప్రస్తావించినట్టుగా మనం చూడం అంటే కావాలని దేవుణ్ణి విస్మరించిన ప్రజలు సత్యం అర్థం కాక కాదు యేసు ప్రభువారు దేవుడు అని అర్థం కాక కాదు యేసు ప్రభువారు దేవుడు అని తెలుసు యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి అందరినీ పరలోక రాజ్యాన్ని వారసులుగా చేయడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారని తెలుసు కానీ హృదయాన్ని కాఠిన్యం చేసుకొని సత్యాన్ని పెడదవును పెట్టి తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున వెలుగు దగ్గరకు రాకుండా చీకటినే ప్రేమిస్తూ చీకటిలోనే ఉంటూ ప్రభు దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టబడుతుందేమో విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుందేమోనని వాళ్ళు ఇష్టపూర్వకంగా పరలోక రాజ్యాన్ని ఇందాక మనం చూసిన యవనస్తుడ కేసులో కూడా త్రుట్టులో పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయి తన మనసంతా డబ్బు మీద ఉంచి తన మనసంతా ఈ భూమి మీద ఉన్న వాటి మీదే ఉంచి ఏం సంపాదించుకోవాలి ఎంత వెనకేసుకోవాలి ఎంత కూడగట్టుకోవాలి ఎంత దీన్ని అనుభవించాలి ఈ భూ సంబంధమైన వాటి గురించే ఆలోచించి విలువైన పరలోక రాజ్యాన్ని అతను మిస్ అయ్యాడు కోల్పోయాడు ఎంత దురద దురదృష్టవంతుడో మనం దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ ఆవగన్ చూపమానంలో దేవుడు మనతో మనకు సెలవిచ్చే ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇది అందరూ ప్రవేశించడానికి యోగ్యమైనంత పెద్దది అనేక మంది ఊహకు అందనంత పెద్దది 
ఎంతమంది అంటే ఆదా మొదలుకొని చెట్టు చివరి వ్యక్తి వరకు ఎందరు అంగీకరించినప్పటికీ ప్రపంచంలో అందరూ పరలోక రాజ్యం వెళ్ళగలిగినంత విస్తారమైన పెద్ద మొక్కగా పెద్ద చెట్టుగా ఆవగించ ఉపమానాల నుంచి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ముప్పై మూడో వచనంలో మరొక ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభు చెప్పారు రండి ఈ ఉపమానం మనం చూస్తే ఆయన మరి ఒక ఉపమానం వారితో చెప్పాను పరలోక రాజ్యము ఒక స్త్రీ తీసుకొని పిండంతయు పులిసి పొంగు వరకు మూడు కుంచెముల పిండిలో దాచిపెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలి ఉన్నది ముప్పై మూడో వచనంలో మరొక ఉపమానం యేసు ప్రభు చెప్పారు ఏంటి ఉపమానం అంటే ఇది కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి సంబంధించింది ఇప్పటి వరకు పరలోక రాజ్యాన్ని గురించి సంబంధించిన మూడు ఉపమానాలు మనం చూసాం నిన్నటి తరగతిలోనేమో గోధుమల గురుగుల ఉపమానాన్ని మనం చూసాం అది కూడా పరలోక రాజ్యానికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో ఆవగింజ పరలోక రాజ్యం ఆవగింతో పోల్చబడింది అని చెప్పి చూసాం ఇక్కడ పులిసిన పిండి ఒక స్త్రీ తీసుకొని పిండంతయు పులిసి పొంగు వరకు మూడు కుంచెముల పిండిలో దాచిపెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలి ఉన్నది ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం ఏ పిండిని పోలి ఉందంట ఒక స్త్రీ తీసుకొని మూడు కుంచెముల పిండిలో దాచిపెట్టిన పులిసిన పిండిని పోలి ఉన్నది పరలోక రాజ్యం అని సెలవిచ్చాడు ఇక్కడ మనం రకరకాల అర్థాలని మనం బయటికి లాగటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఆత్మీయ అర్థాల పేరుతో తప్పుడు విధానాలు మనం వాక్యాన్ని చెప్పటం లేకపోతే తప్పుడు విధానాల్లో వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం సెంట్రల్ ట్రూత్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్యారబుల్స్ అన్నాం అంటే ఉపమానాలలో కేంద్రీయ సత్యం అనేది ఇంపార్టెంటు ఇక్కడ పరలోక రాజ్యం పొలను పిండిని పోలి ఉన్నది అది మనం అలాగే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తే కనుక పులిసిన పిండి ఉంది పులియని పిండి ఉంది పులిసిన పిండిని పులియని పిండిలో పెట్టిన ఫలితంగా పిండి అంతా పులిసింది ఒక పులిసిన పిండి కొంత పులిని పిండి కొంత ఉంది ఈ పులిసిన పిండి తీసుకొని పులిని పిండిలో ఎప్పుడైతే కలిపేసేసారో ఈ పిండి అంతా కూడా పులిని పిండి కూడా పులిసింది ఇక్కడ పులిని పిండి ఏమో లోకానికి సాదృశ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పులిసిన పిండి ఏమో సువార్తకు సాదృశ్యంగా కనిపిస్తుంది అంటే లోకానికి సువార్త ప్రకటించబడి ఇందాక చెప్పిన కండిషన్లోనే లోకానికి అంతటికీ సువార్త ప్రకటించబడి అందరూ రక్షించబడాలనేది దేవుని యొక్క సంకల్పం అంటే పిండి అంతా పులియాలి అనేది దేవుని యొక్క సంకల్పం ఎందుకని పులిసిన పిండి సువార్త సువార్త అంధకారంతో ఉన్న హృదయంలోనేమో వెలుగు నింపుతుంది సువార్త ఏ వ్యక్తి అయితే భ్రష్టత్వంలో బ్రతుకుతున్నాడో ఆ భ్రష్టత్వంలో ఉన్న చెత్తని మంచి స్థితిలోనికి తీసుకొచ్చి నిలబెడుతుంది అంత సువార్త ఆ శక్తి సువార్తకు ఉంది శిలువుని గురించిన వార్త నశించున్న వారికి విరుతనం కనిపిస్తుంది రక్షించబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అంటే సువార్తలో దేవుని శక్తి ఉంది ఇట్ ఈస్ ద గాడ్స్ పవర్ అంటే గాస్పల్లో దేవుని శక్తి ఉంది అనేది మనం అంగీకరించాలి ఇది అంత పిండంతటినీ పులి చేయాలన్న సంకల్పం దేవునిది అంటే అనీతి మంతులు నివసిస్తున్న లోకంలో పాపాత్ములు నివసిస్తున్న లోకంలో దేవుని సువార్త ఏం చేస్తుందంటే పాపాత్ముల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది అనీతి మంతుల్ని నీతి మంతులుగా చేస్తుంది అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళకి వెలుగుగా ప్రసరిస్తుంది కాబట్టి బ్రతుకులు మారుస్తుంది పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళని సిద్ధపరుస్తుంది సువార్తలో అంతశక్తి ఉంది మన మాటలు ఎవరు అంగీకరించలేకపోవచ్చు మన మాటలు ఎవరు ఇష్టపూర్వకంగా ఇష్టపడలేకపోవచ్చు బట్ దేవుని సువార్త దగ్గరకు వచ్చేసేపటికి సువార్త శక్తిగా కనిపిస్తుంది ఎంత శక్తి ఉందంటే నరమాస భక్షకులు మారుతున్నారు ఈ సువార్త విని వ్యభిచారులు తమ వ్యభిచారాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధులుగా మార్చబడుతున్నారు అంటే ఆ శ ఎంత శక్తి ఉందంటే సువార్తకి వ్యభిచారుని మార్చే శక్తి ఉంది నరహంతకులు మార్చే శక్తి ఉంది బందిపోటు దొంగలు మార్చే శక్తి ఉంది మోసగాండల్ని వ్యభిచారుల్ని లేకపోతే ఏ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులైనా సరే మార్చే శక్తి ఒక్క సువార్తకే ఉంది ఈ సువార్త నన్ను కూడా మార్చింది పౌలు అంటాడు నేను పూర్వము హింసకుడును దోషకుడును హానికరుణ్ణి ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను తన సువార్త చేత సంధించి మార్చాడు ఎవరు నిన్ను మార్చారు సువార్త నన్ను మార్చింది ఎవరు నిన్ను మార్చారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మార్చారు వాట్ ఈస్ గాస్పల్ జీజస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ద గాస్పల్ సువార్త అంటే యేసు ప్రభు వారే సువార్త అన్నాడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుక యేసు ప్రభు వారి యొక్క మరణం యేసు ప్రభు వారి యొక్క పునరుద్ధానం యేసు ప్రభు వారి యొక్క రెండవ ఆగమనం ఇదే సువార్త ఎవరైతే ఈ సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో దేవుని శక్తి వాళ్ళని సంధించి వాళ్ళ బ్రతుకులు మారుస్తుంది వాళ్ళ హృదయాలు మారుస్తుంది వాళ్ళ హృదయాల్లో సువార్త ప్రకాశమానంగా వెలుగుగా ప్రసరించింది కాబట్టి వాళ్ళు వెలుగు సంబంధులయ్యారు అయితే బైబిల్లో మనం అనేక సందర్భాల్లో కనుక చూస్తే ఈ పులిసిన పిండి చెడుకు సాదృశ్యంగా మనకి చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది కొన్ని ఉదాహరణలు నేను మీ దృష్టికి తీసుకుని వస్తాను మొదటగా దేవుడు తన ప్రజలతో మీ ఇళ్ల నుండి ఈ పులిసిన పిండిని తీసివేయమని ఆజ్ఞాపించాడు నిర్గమాకాండం పన్నెండు అధ్యాయ పదిహేను వచనంలో దీని భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు ఎందుకని దేవుడు ఈ పులిసిన పిండిని తీసివేయమన్నాడంటే 
ఎవరైనా సరే పులి అని రొట్టెల పండుగ మొదటి రోజు నుంచి ఏడో రోజు వరకు పులిసిని దాన్ని తింటే వారు ఇస్రాయేల్ నుండి కొట్టువేయబడతారు అంటే వాళ్ళకున్న చెడు తొలగించబడాలి వాళ్ళలో నుంచి ఆ పులిసిని పిండి వేరైపోవాలని దేవుడు ఆనాడు ఆ పండుగ పులి అని రొట్టెల పండుగ రోజున పన్నెండో అధ్యాయం నిర్మకాండ పదిహేను వచనంలో ఆజ్ఞాపించాడు అయితే యేసు ప్రభారు కూడా మత్స్య స్వార్త పదహారు అధ్యాయం ఆరో వచనం మరియు పన్నెండో వచనంలో ఇలా సెలవిచ్చారు యేసు ప్రభారు పరిసైలు సొద్దుకైలనే పులిసిని పిండిన గురించి జాగ్రత్త పడండి తన శిష్యుల్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా హెచ్చరించారు అంటే పరిసైల్ని సొద్దుకైల్ని పులిసిని పిండుతూ అంటే చెడుతో పోల్చాడు వీళ్ళు పైకి ఎలా కనిపిస్తున్నారు కానీ నీతిమంతులాగా కానీ అది అనీతిమంతులే పైకి భక్తి పరులా కనిపిస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు భక్తిహీనులే ఈ పులిసిని పిండి ఈ మిగతా వాళ్ళని కూడా చెడగొడుతుంది అనే ఈ చెడుకు సాదృశ్యంగా యేసు ప్రభు వారు మత్స్య స్వార్థ పదహారు అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చిన పన్నెండో వచ్చినలో మాట్లాడారు అంతేకాదు హేరోదు గురించి కూడా మరొక సందర్భంలో మార్క్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినలో హేరోదు అనే పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి శిష్యులకి అక్కడ కూడా హెచ్చరిక జారీ చేశాడు అంటే ఇక్కడ కూడా చెడుకు సాదృశ్యంగానే పులిసిన పిండిని ఉపయోగించడం జరిగింది అపోస్తులైన పౌలు మొదటి కొంతలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం చూస్తే పులిసిన పిండిని అసూయ మరియు పాపంగా నిర్వహించాడు తను కూడా చెడుకి ప్రతిగానే దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది అసూయకు ప్రతిగా తర్వాత పాపానికి ప్రతిగా ఈ పులిసిన పిండిని నిర్వచించడం జరిగింది మరొక సందర్భంలో గలతులు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యయం తొమ్మిదో వచ్చినలో అపోస్తులైన పౌలు మరొక సందర్భంలో అంటాడు పులిసిన పిండిని అసత్యమైన బోధగా వివరించాడు ఇది రాంగ్ టీచింగ్కి సాదృశ్యంగా కూడా అపోస్తులైన పౌలు వాడాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తర్వాత తన శిష్యులైన పౌలు వీళ్ళు చెడుకు సాదృశ్యంగా ఇదిగో పరిసరాలు సర్దుకెళ్ళిన పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి హీరోదనే పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి అసూయ పాపం అనే పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి అసత్యమైన బాధ అనే పులిసిన పిండిని గురించి జాగ్రత్త పడండి ఈ కండిషన్లో కనుక మనం చూస్తే యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన ఈ ఉపమానంలో మనం చూస్తే పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంట ఒక స్త్రీ తీసుకొని పిండంతయు పులిసి పొంగు వరకు మూడు కొంచెముల పిండిలో దాచిపెట్టిన పొలని పిండిని పోలి ఉంది ఈ పిండి పెద్దగా అవుతుంది అంతేకాదు పులి అని పిండిని కూడా ఈ పులిసిని పిండి పులిసేటట్టుగా చేస్తుంది అంటే పులిసిని పిండి లోక పులి అని పిండేమో లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది పులిసిని పిండి సువార్తకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ పులిసిని పిండి పులిని దాంట్లో పెట్టినప్పుడు అంటే లోకానికి సువార్త ప్రకటించబడినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సువార్తను అంగీకరించి పరలోక రాజ్య సంబంధులుగా వెళుతున్నారు ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యం దీని పోలి ఉంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావ చెప్పారు అంతేకాదు ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో మనం చూస్తే దేవుడు ఎందుకని ఉపమాన రూపంలో వాళ్ళకి బోధిస్తూ ఉన్నాడో దేవుడు సెలవిచ్చాడు నేను నా నోరు తెరిచి ఉపమాన రీతిగా బోధించేదను లోకం పుట్టినది మొదలుకొని మరుగు చేయబడిన మరుగు చేయబడిన సంగతులను తెలివి చెప్పేదను ఇక్కడ చూస్తే అని ప్రవక్త చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు యేసు ఈ సంగతులన్నింటినీ జన సమూహములకు ఉపమాన రీతిగా బోధించను ఉపమానం లేక వారికేమీ బోధించలేదు అంటే వీళ్ళకి అర్థం కాని సంగతులు అర్థం కాని మర్మాలని దేవుడు విడమర్చి వాళ్ళకి ఉపమానాల రూపంలో చెప్పాడు ఉపమానాలు లేకుండా వాళ్ళకేమీ బోధించలేదంటే వీళ్ళు ఈ సత్యాల గురించిన అవగాహన అందరూ కలిగి ఉండాలి ఎవరికి ఇది మరుగ్గా ఉండకూడదు అందరికీ తేటతెల్లంగా బయలుపరచడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు భూమి మీదకి వచ్చి పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రకటించాడు యేసు ప్రభువారు తప్ప ఎవరు పరలోక రాజ్యం గురించి ప్రకటించినా అది కరెక్ట్ కాదు సత్యం కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నాడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు త్రిత్వంగా ఆయన పరలోక రాజ్యంలో ఉండి ఉన్న పరలోక రాజ్యంలో మనందరినీ తీసుకుని వెళ్ళటం కోసం పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంటే మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు వినలేదు ఎప్పుడు దాన్ని అనుభవించలేదు బట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆవగింజను పోలి ఉంటుంది ఆవగింజ విత్తబడినప్పుడు చిన్న చిన్న విత్తనంగా ఎత్తబడింది పెరిగి మొక్కగా తర్వాత చెట్టుగా అనేక పక్షులు వచ్చి దాంట్లో నివాసం ఉండేటంతగా ఇదిగో పరలోక రాజ్యం విస్తరించింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నమ్ము నమ్ముకున్నోళ్ళు ఇందాక చూసిన పులిసిని పిండి దాంట్లో కూడా పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంటే ఒక స్త్రీ తీసుకొని మూడు కుంచాల పిండిలో ఈ పులిసిని పిండిని పులిని పిండిలో పెట్టినప్పుడు ఈ పుండంతా పిలిసి పులిసింది అంటే పరలోక రాజ్యం ఇంత ఒక వ్యక్తిని ఈ సువార్త సంధి సువార్త చేత సంధించబడి అతడు తన పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడి మారు మనసు పొంది ప్రభుని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించినప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో అతను పాలు బాగస్తుడు అయ్యాడు వారసుడు అయ్యాడు కాబట్టి ఆవగించలాగా పరలోక రాజ్యం విస్తరించింది పులిసిని పిండిలాగా పరలోక రాజ్యం అందరినీ మార్చడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు నేను ఎవరో నరకానికి వెళ్ళటానికి వీల్లేదు దేవుడు తన అంగీకరించిన ప్రతి బిడ్డకు పరలోక రాజ్యంలో చోటిచ్చాడు తనతో ఎగగాలు ఉండే భాగ్యం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎందరైతే తన అంగీకరిస్తున్నారు అనగా తన నా మంది విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ తన పిల్లల ఒకటికి దేవుడు అధికారం
ఇదిగో పరలోక రాజ్యంలో నీకు చోటు ఉండాలంటే క్రీస్తుని నువ్వు నేను సొంత రక్షకుడికి అంగీకరించాలి కాబట్టి నేడే రక్షణ దినం దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయొద్దు చాలామంది అనుకుంటారు చాలా వయసు ఉందిలే ఇంకా నేను చిన్న ఉండేలే ఇంకా ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత మారు మనసు పొందుతా ఇంకో పెళ్ళైన తర్వాత మారు మనసు పొందుతా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మారు మనసు పొందుతా వాళ్ళ చదువులు అయిపోయిన తర్వాత మారు మనసు పొందుతా అని వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ రోజులు నెలలు వారాలు సంవత్సరాలు గతించిపోతాయి ఎప్పుడో చనిపోతాడు తెలీదు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజే నీ రక్షణ దినం నేడు నీ యొక్క ఆ రక్షణను వాయిదా వేయొద్దు మారు మనసు పొందటాన్ని రిపెంటెన్స్ అవటాన్ని నువ్వు మారు మనసు వేయొద్దు ఈరోజే నీకు రక్షణ దినం సమయం లేదు సమయం సమీపించింది అంతటా అన్నిటి అంతం సమీపించింది ఖచ్చితంగా నువ్వు నేను మారు మనసు పొందాలి పరలోక రాజ్యంలో మనకి నిత్యత్వంలో యోగాలు ప్రభుత్వం మనం ఉండాం ఉండాలనే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆవగింజ చెట్టు ఊహకందం అంతా పెద్ద అయింది పులిసిని పిండి పులిని పిండిని కూడా పొలయబెట్టి ఇదిగో అంత కుంచాల పిండిలో మూడు కుంచెముల పిండిలో దాచిపెట్టినంత అంటే లోకాన్ని దేవుడు తన సువార్త చేత సంధింపచేసి తనతో పాటు పరలోక రాజ్యంలో ఇదిగో అనీతి మొత్తుల్ని పాపుల్ని నరహంతకుల్ని ఇదిగో క్రూరుల్ని దోషకుల్ని హింసకుల్ని చెడిపోయిన భ్రష్టత్వంతో నిండుకున్న వాళ్ళందరినీ దేవుడు తన సువార్త చేత మార్చి పరలోక రాజ్యాన్ని చోటు తీసుకెళ్ళటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేడే నీ హృదయాన్ని ప్రభుకిస్తావా నాతో పాటు ఈ చిన్న ప్రార్థన చేయి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక తలవంచండి మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మంగల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు ఆయన మరొక ఉపమానాలు రెండు ఉపమానాలు మీరు మా దృష్టి తీసుకొని వచ్చారు పరలోక రాజ్యం విత్తనం విత్తిన ఆవగింజను పోలిందని అది విత్తినప్పుడు చిన్నదే కానీ అది పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నింటిలో పెద్దదని ఇంకా పెరిగితే చెట్టులాగా అయిపోయి నేను అనేక పక్షులు వచ్చి దాంట్లో నివాసం ఉంటాయని మా ఊహ కందనంతగా పరలోక రాజ్యం ఉంటుందని నాయన మా కన్నులకు నాయన మేము చూడలేం మా యొక్క మా చెవులకు అర్థం కాదు మా హృదయాలకి గోచరంగా అగోచరంగా ఉంటుంది కానీ ప్రభు మీరు ఒక మర్మాన్ని మీరు మాకు తెలియజేశారు అంత అందరం ప్రభు ఆ చెట్టు నీడలో ఉండాలి అంత అందరం నాయన పక్షుల్లాగా నివాసం ఉండాలి ఆ యొక్క ఆవు ఆవు చెట్టు మీద అని ప్రభు మీరు సెలవిస్తున్నారు నాయన అందరూ రక్షించబడాలని ఏ వ్యక్తి నశించిపోవటం మీకు ఇష్టం లేక ప్రభు నీ ప్రియకుమారి నీ భూమి మీదకు పంపించి నాయన పరలోక రాజ్య సువార్తను ప్రకటింప చేశారు ఎందరైతే ఈ సువార్తను అంగీకరిస్తున్నారో పులిసిని పిండి పులిని పిండిని కూడా ప్రభు నాయన నాయన పులి పెట్టినట్టుగా ప్రభు నాయన సువార్త నాయన పులి అని లోకంలో కూడా ప్రభు ప్రకటించబడి వారిని కూడా నీ సువార్త చేత సంధింపచేసి నీ సువార్త ప్రకాశమానం చేత అంధకారమయమైపోయిన ప్రభు లోకాన్ని వెలిగింపచేసి నాయన పరలోక రాజ్యాన్ని వారసులుగా మీరు చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నాయన నాయన ఎవరు కూడా వాళ్ళ ఉద్దేశం పూర్వకంగా చిత్తపూర్వకంగా ప్రభు వైష్టపూర్వకంగా నాయన పరలోక రాజ్యాన్ని కాళ్ళదనుకొని ఇందాక మీకు మాకు చెప్పిన యూదుల అధికారి లాగా ప్రభు ఆ యొక్క యవనస్తులాగా నాయన ఆ యొక్క త్రుటిలో పరలోక రాజ్యాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తులుగా ఎవరు ఉండకుండా ప్రభు అందరూ నాయన రాజ్య సంబంధాలు ఉండగలగటానికి నాయన రక్షించబడటానికి ఎవరు వాయిదా వేయకుండా ప్రభు నీ వారికి నీ హృదయాలు ఇచ్చే విషయంలో ప్రభు నాయన నమ్మకస్తులు ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని దీవించమని యేసు ప్రభు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ